给周晓彤吃了药后，我躺在沙发上睡着了。醒来时，他就站在我旁边。你出去过？嗯，我出去给你找了点药。啊，现在出去没事了吗？我将我的发现和外出的经历告诉了他。周晓彤一脸关切地看着我。其实你不必为我这么拼命。我之前说过，我们现在是一家人。周晓彤看着我，开心的像个小孩。自从知道能够出去的办法，我又出去了两次。有惊无险地补充了生活物资，我发现天空的红色变淡了，那些类似敲门的怪异声音越来越少，街道上的傀儡也在变少。我将这些发现告诉了周晓彤，那是不是意味着一切正在向好处发展呢？肯定是这样，大概过不了多久，蓝天就出来了。但让人意想不到的是，在末日面前，人性才是最可怕的。末日第三十天，我和周晓彤正在熟睡，门外突然响起敲门声，将我们惊醒。<咳>本来以为敲门声会很快消散，门却被重重砸开。我从床上跳起来，带着耳机，拿着咸鱼冲到门口，结果冲进来的是三个男人，他们把门关上，用柜子堵住。我退回客厅，警惕地看着他们。我就说吧，这里有女人，而且还是个美女，小妞，过来陪哥几个耍耍吧。给老子滚！我脱口而出，领头的男人却直接走到我面前，一把抓住我的胳膊。我想反抗，却被一旁的人踢了一脚，我痛得无力反抗。男人趁机将我手中的咸鱼夺走，将我控制住。领头的男人取下耳机，我已经观察你很久了。没想到你居然知道听不到声音就能安全待在外面，莫非你也碰到了那个笼子？可惜他已经被我们嘎了，哈哈哈,哈！这么说吧，哥几个好久没见过女人了，有兄弟发现美女你站在窗口，我们就上来了，我们保证不伤害你，以后就跟着我们吧。至于这个男的留着碍事，嘎了算了。住手！哟，你还挺在意你的情郎，哈哈哈,哈！男人大笑着，我能感受到他们的病态，所以出口劝他们几句，告诉他们我观察到一切都在向好的转变，哈哈哈！向好的转变，你怕是不知道我们去过很多地方。这座城市到处都是死亡气息，还向好的转变，你嘎了就是最好的转变。我来送你上路吧。男人疯狂的吼道：“很明显，这几人已经丧失理智了。”我跟你们走，不要伤害他。哈哈哈，小妞，你觉得我们会受你威胁吗？不答应，我就从窗口跳下去。哈哈哈，够个性，老子喜欢。不过很抱歉，我不同意。说完，领头男拿着咸鱼朝我刺来，周晓彤却冲了过来，挡在我面前，把他拉开。大哥，我坚愿按他说的做，免得像上次一样。老三不就是因为那个女的不服从，被害嘎了吗？结果那女的也没了。领头男思考片刻，行，那就放了他吧。不过要把他赶出去。女士，所以你愿意跟我一起走了吗？周晓彤点点头，他将我从地上扶起来，把耳机戴在我的耳朵上，打开耳机里的音乐。我看着周晓彤连连摇头，你不要相信他们。那群男人哈哈大笑，窝囊废。我被男人往门外推去，周晓彤对我笑了笑，嘴巴动了几下。从他的嘴型我能看出，记住我，门直接被关上。我瞥到一道白影出现，但此刻我根本无心关注，我疯狂敲击着门，白影就在一旁盯着我。忽然我觉得门有点松动，里面似乎发生了什么事情。我使劲撞门，门一下子抵挡不住，我直接冲了进去。此时此刻房间里的男人都呆呆地看着窗户。当我来到房间，他们才反应过来，连忙想戴耳塞，不过为时已晚。我看着他们眼睛变红，门口站着救援服的人，口中说着什么，然后三个男人跌跌撞撞地向他走去。等他们全部出去后，我冲到窗口往楼下看去。周晓彤安静地躺在地上，我已经明白了一切。<笑>末日第四十天，天空已经完全变蓝。我躲在一家小超市里，外面传来了轰隆隆的马达声。救援队来了